கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் பொழுதே வந்து ஒரு தமிழ் ஐடென்டிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோட தான் ஆரம்பித்தோம் சக்ஸஸும் ஹாப்பினஸும் வேற வேற விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெளிவு இருக்கிறது இல்லை Among all the big states, Tamil Nadu is number one. அடுத்தடுத்து வர்ற ஜென்ரேஷன் எப்பயுமே ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனோட பெட்டர் ஜென்ரேஷனாக தான் இருந்திருக்கு இட் இஸ் நெவர் பீன் பேட் இப்போ உங்களோடதுக்கே வர நீங்க வந்து ஸ்கூல் இப்போ எங்க காலேஜ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னீங்க ஹவு ஆண்டர்பினர்ஷிப் புக்கு படிச்சாதான் புத்திசாலி ஆகணும்னு அவசியம் இல்ல அப்படிங்கறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லன்னா என்ன பண்றாங்கன்னா நீ புக்கே படிக்கிறது இல்ல புக்கே படிக்கிறேன் கடந்த ஐம்பது வருஷத்துல கலைஞர் கலைஞர் நிறைய டைம் ஆண்டிருக்காரு அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா இருந்திருக்காரு எல்லாருமே பண்ணிருக்காங்க இதுல யார் கூட சண்டை போடுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ மதன் தமிழ்நாடு ஆல்ரெடி இங்க வந்துட்டோம் இதை தாண்டி நம்ம வந்து பக்கத்து பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கூட நம்ம சிங்கப்பூரா எப்படி மாறுறது நம்ம ஜப்பானா எப்படி மாறுறது அப்படிதான் இருக்கும் ரீசெண்டா பார்த்தேன் தமிழ்நாட்டுடைய டாக்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தீங்க சிங்கப்பூரை விட மலேசியாவை விட யூகேவை விட யூஎஸ்ஏ விட ஜெர்மனியை விட அதிகம் அப்படியானா ஹாய்னா வெல்கம் தமிழ்நாட்டில் ஆண்டர்பினர்ஷிப் பிஸ்னஸ் இந்த பேர்லாம் சொல்கிறப்போ சுரேஷ் சம்பந்தம் அப்படிங்கிற பேர் வந்து வராமல் இருக்காது ஹிஸ் ஃப்ளோ ஒரு மிகப்பெரிய எம்என்சி மோர் தென் ஒன் சிக்ஸ்டி கண்ட்ரீஸில் ப்ரெசென்டாக இருக்கீங்க இட்ஸ் அ ப்ரைவேட் ஹெல்த் கம்பெனி அதனால் வந்து உங்களோட டேர்ன் ஓவர் வந்து வெளியே சொல்ல முடிகிறது இல்லை உங்ககிட்ட யாராவது வந்து உங்களை தெரியாதவங்க நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க இந்த கேள்வி நான் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்குறேன் நம்ம கெஸ்ட் வரவங்க கிட்டே ஸோ அதே இது உங்ககிட்டையும் கேட்குறேன் நான் வந்து நான் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கடலூர் மாதிரியான ஒரு டியர் த்ரீ டியர் டூ சின்ன ஒரு ஊரில் இருந்து கிளம்பி வந்து சின்ன வயசில் கம்ப்யூட்டர் மேலே ஒரு மாறாத காதல் ஏற்பட்டு அதில் ஒரு பெரிய ஆளாக வரணும் அப்படிங்கிற ஆசையோட பெங்களூருக்கு கொஞ்ச நாள் ஓடி போய் அங்கேருந்து திரும்பி நம்ம சொந்த மண்ணில் தான் அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசையோட தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து கம்பெனி ஆரம்பித்த பல பேர்ல நானும் ஒருத்தன் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இருக்காங்க சில என்ன மாதிரி சில பேர் தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா வராங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா வர்றவங்க கூட சில பேர் தான் வந்து மீடியால வந்து ஹைலைட் பண்ணப்படுறாங்க பட் ஆனா இதே ஃபார்மேட்ல ஒரு நூத்துக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலா அவங்களோட ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவா நீங்க என்ன பார்க்கலாம் உங்க கம்பெனில வந்து மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்ல ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சம்திங் இருக்காங்க ஓகே அண்ட் உங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனி அண்ட் நிறைய யூரோப்பியன் அமெரிக்கன் மார்க்கெட்ல சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மெஜாரிட்டி ஆனா என்ட்ரா யூரோப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு திருவள்ளுவர் செலை வந்து இருந்துச்சு மிகப்பெரிய திருவள்ளுவர் ஆமா ஆறடி ஆறடி பெரிய திருவள்ளுவர் செலை சுத்தி வந்து தமிழ் பழைய தமிழ் எழுத்துக்கள் அந்த பிராமி அப்படின்னு சொல்லப்படுற எழுத்துக்கள் எல்லாம் பின்னாடி வச்சு தமிழி தமிழி ஆ சோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஐடி கம்பெனி இப்படியா அப்படிங்கிற ஒரு வாவ்ல இருந்து உங்களோட பொலிட்டிக்கல் ஒப்பீனியன்ஸும் நீங்க ரொம்ப பப்ளிக்கா ட்விட்டர்லயோ லிங்க் இன்லயோ நீங்க போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஜென்ரலா ஆண்டர்பினர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்போ ஆர் பிசினஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்றப்போ ரெண்டுமே பெரிய டிஃப்ரெண்ட் அக்ரி பட் இந்த பிசினஸ் இந்தியாவில பண்ற யாரா இருந்தாலுமே இந்தியாவில இருக்கிறப்போ பொலிட்டிக்கல் சைட் மோஸ்டா எடுத்துக்க மாட்டாங்க பொலிட்டிக்கல் சைட் இல்லாம ரொம்ப நியூட்ரலா அப்படின்னு தான் இருப்பாங்க பட் யூர் வெரி ஓப்பன் அபவுட் யுவர் பொலிட்டிக்கல் சைட்ஸ் அண்ட் யூஆர் சேங் இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது இதுதான் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நம்புறீங்க முதல்ல தமிழ் பத்தி கேட்டீங்க அதை சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் பொழுதே வந்து ஒரு தமிழ் ஐடென்டிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோட தான் ஆரம்பித்தோம் கிஸ்ஃபுலோன்ற பேருக்கு பின்னாடி கம்பெனியோட நேம் வந்து ஆரஞ்ச் கேப் ஆனால் அந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் பொழுது தமிழ் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கணும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு குளோபல் கம்பெனி உருவாக்கணும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு தமிழ் கனெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் அது வச்சோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் அப்படிங்கிறது தமிழோட ரூட் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்லேருந்து வர்றது நாரஞ்சிலிருந்து வர்றது தான் பழமாகவும் வந்துருச்சு காதலும் தமிழ் நாட்டு மேல இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்துல இருந்தே இருக்கு அதனால அது ஒரு அது ஒரு லாஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் அதிகமான வெளிப்பாடு இருக்கலாம் பட் ஆனா ஒரு ஆழமா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னில இருந்து இருக்கேன் ஆக்சுவலா தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி கிரியேட் பண்ணி எல்லாரும் சொல்றாங்க ஒரு குளோபல் பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசையோட நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுலயும் நானும் ஒருத்தவன் தான் பட் ஐ
நிறைய டைம் வந்து ஹாப்பினஸையும் சக்ஸஸையும் குழப்பிப்போம் நிறைய பேருக்கு வந்து ரெண்டும் ஒன்று மாதிரி தோணும் வேற அது சக்ஸஸ் ஆகிட்டா ஹாப்பியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற உத உதாரணத்துக்கு சக்ஸஸ்ங்கிறது பெரு பெரும்பாலும் பணம் அடிப்படையில் வந்து நிர்ணயிக்கப்படுது நம்ம சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பணக்காரனா ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆயிட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு அவ்வளோ பணம் வந்துருச்சா நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு டெரிவேட்டிவ் ஆன்சராக இருக்கு பட் ஆனால் இந்த பணமும் சக்ஸஸும் வேற வேற விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் சாரி சக்ஸஸும் ஹாப்பினஸும் வேற வேற விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெளிவு இருக்கிறது இல்லை சக்ஸஸ் எப்பயுமே வந்து சமூகத்தில் மற்றவங்களால டிட்டர்மின் டிட்டர்மைன் பண்ணப்படுது அந்த அளவுகோலை மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அது சேஞ்சிங் கோல் போஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து நான் நல்ல ஒரு கம்பெனி வேலை பண்ணுறதுங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க கம்பெனி ஆரம்பிச்சிங்க நீங்கள் ஒன் மில்லியன் டாலர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்வீங்க ஒன் மில்லியன் டாலர் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் ஏன் பத்து மில்லியன் டாலர் அவனை மாதிரி இப்படி ஆயிருங்க இவங்க வந்து இப்போ ஐபிஓ போயிட்டாங்க இவங்க வந்து யூனிகான் ஆகிட்டாங்க நீங்கள் யூனிகான் ஆகக்கூடாது எப்போ யூனிகான் ஆக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கோல் போஸ்ட் வந்து கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனா ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிறது மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது ஒரு உங்களுடைய உள் மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் யூ கேன் டிட்டர்மைன் வாட் இஸ் யுவர் ஹாப்பினஸ் கோஷன் அதுதான் வந்து இது ஸோ இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ல இந்த ரெண்டு ரெண்டுமே ஒரு ரெண்டு ட்ராக் மாதிரி ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டூயிங் திஸ் பட் சக்ஸஸ் வாஸ் வெரி ரோலர் கோஸ்டர் ரைட் மாதிரி தான் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்ல ஒரு டூ இயர்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு திருப்பியும் வந்து கம்பெனி வந்து அடிபட்டுருச்சு அப்புறம் திருப்பியும் ஒரு அப்புறம் திருப்பியும் அதை ஒரு தேர்த்தி அடுத்து வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் நல்லா போச்சு திருப்பியும் வந்து இட் வென் த்ரூ அ லாட் ஆஃப் கிரைசிஸ் அப்போ வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் சப் பிரைம் கிரைசிஸ் அமெரிக்காவில் பயங்கர டிப்ரெஷன் அதெல்லாம் வந்துச்சு அப்போ வி ஹேட் அ பிக் ஹிட் அப்புறம் திருப்பியும் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் வி வென் த்ரூ டுவெல் தேர்ட்டீனில் வி அகெயின் வென் த்ரூ அ மேஜர் கிரைசிஸ் ஸோ தேர்ட்டீன்லேருந்து தான் திருப்பியும் வி வர் ஏபிள் டு ரீபில் த கம்பெனி அகெயின் ஸோ சக்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் வாஸ் நெவர் ஒரு இன்க்ரிமெண்டல் லைன் மாதிரி ஸ்டடி ஸ்டேட்டா நடக்கவே இல்லை ஆக்சுவலா பட் ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி பில்டிங் வாட் ஐ வாஸ் பில்டிங் ஹாவ் யூ எவர் ஃபில்ட் லைக் யூ ஷுட் கிவ் அப் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி வரல அதுதான் சீக்ரெட் நினைக்கிறேன் எவ்வளவு தடங்கள் வந்தாலும் அதுக்கு என்ன ரீசன்னா யூ ஷுட் பி ஹாப்பி டூயிங் வாட் யூ டூயிங் அப்படிங்கறதுனால தான் பிடிச்சி பண்ணிட்டா பிடிச்சது பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து கல்லை எஞ்சி ஆபீஸ் போகணுமா வேணாமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு கொஸ்டின் உங்க மனசுல வராது பிகாஸ் யூ ஜஸ்ட் என்ஜாய் டூயிங் இட் ஸோ தட் இஸ் த கீ டிஃபரன்ஸ் இப்போ இந்த சக்ஸஸை நோக்கி ஓடும்போது தான் இந்த பிரச்சனை வரும் ஏன்னா சக்ஸஸ் நோக்கி ஓடும் பொழுது நீங்க பிடிச்சது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எது பணம் கொடுக்குதோ அதை பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்ப பணம் கொடுக்கறது பண்ணது நோக்கி நீங்க ஓடும் பொழுது அந்த பணம் அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது அது வராத பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அடுத்த பையில இருந்து பத்து ரூபாய் எடுத்து நம்ம கேட்டு கொடுக்கறது தான் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்போட ஒரு கிரக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க எதுவும் இன்வெண்ட் பண்ணிட்டீங்க ஐ செல் இட் யூ அண்ட் யூ கிவ் மனி ரிட்டர்ன் பேக் டு மீ தட்ஸ் ரியலி த கிரக்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் கெட்டிங் த டென் ருபீஸ் ஃப்ரம் யூ இஸ் எ வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் அண்ட் இட் ஓன் கம் ஈஸிலி அப்போ அது வராத போது உங்களுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக இருக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் யுவர் கோல் இஸ் நாட் டு டூ வாட் யூர் லவ்விங் பட் பணம் சம்பாதிக்கிறதும் உங்களோட கோலாக மாறும்போது அந்த பணம் அவ்வளோ சீக்கிரம் வராத பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா எரிச்சலாக இருக்கும் கோபமாக இருக்கும் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ப்ராடாக நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணி அவ்வளோவா போகல ஐ வாண்ட் டு டூ வாட் எவர் ஐ வாண்ட் பிடிச்ச விஷயம் பண்ணோம்னா ஐ திங்க் லாங் டேர்ம்ல பை டிஃபால்ட் பணம் வந்து சேர்ந்துரும் வரும் அதுக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை அந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிலேடு கிராட்டிஃபிகேஷன் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த மீன் சட்டி அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது அரவிந்த் என்னோட சன் இஸ் டூயிங் தட் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் என்ன யோசிச்சோம்னா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது மீனவர்களுக்கு அதை எப்படி கொண்டு போய் ஒரு சோசியல் காசோட அதை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பித்தோம் அது டேக் ஆஃபே பண்ண முடியல ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் அதை பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அது ஏன் டேக் ஆஃப் பண்ண முடியலன்னா மீனவர்கள்லாம் வந்து இன்னைக்கு மீன் பிடிச்சி அன்னைக்கு ஈவினிங் அவங்களுக்கு காசு தேவைப்படுது தே வாண்ட் இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன் ஒரு ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம்
அது வந்து தி ஹேவ் டு வெயிட் தி வில் கோ த்ரூ அ லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ் அண்ட் பட் இஃப் யூ ஆர் பேஷனேட் அண்ட் யூ லவ் வாட் யூர் டூயிங் இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்தாலும் சில பேருக்கு ஃபிஃப்டீன் எனக்குலாம் டுவெல் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஐ ஹேவ் டு வெயிட் டு சி சம் சக்ஸஸ் ஸோ பட் சில பேருக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயே கிடச்சிருது சில பேருக்கு டூ இயர்ஸ்லேயே கிடச்சிருது பட் Uh, but that is the crux of uh, this entrepreneurship journey ana apro na starting la ketta innoru vishayam journey oru side vandu entrepreneurship tough idu oru side poittu irukku challenging daily avlo prachanegal face pannu manage pannu people anje per manage pandrade kashtam inga vandu 500 per kitta manage pandirukinga so idellam pandirukkrappo innoru country la work idukku nadula you also are very uh, you are very vocal about your uh, political opinions and ippo vandha na recent ah idu paakuren நிறைய ஆண்டர்பினர் இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தது கிடையாது பட் இப்ப நிறைய ஆண்டர்பினர்ஸ் வந்து அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் ஒப்பீனியனா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இன்னொரு பர்சன் ஐ ரெஸ்பெக்ட் அலாட் மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் வேபு நான் வந்து ஒரு எக்ஸ் ஜோ ஹோயிட் ஸோ அவங்களுமே வந்து ரொம்ப பப்ளிக்காக அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க நீங்களும் சொல்றீங்க இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஆண்டர்பினர்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் இந்த கண்ட்ரி அதை பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் எப்படி அது ஓக்கலா இருக்கீங்க அது ப்ராப்ளம்ஸ் கொண்டு வரலையா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பொலிட்டிக்கல் அஃபிலியேஷன் இருக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நியூட்ரல் அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்ல போடுறாங்க இல்லையா அது எல்லாமே ஒரு ஃபேக் தான் பட் ஆனால் அது பப்ளிக்காக சொன்னால் பேக்லாஷ் வரும் அப்படிங்கிறதுனால ஜென்ரலாக அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஆண்டர்பினர்ஸ் எஸ்பெஷலி அது சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க மோஸ்ட்லி வந்து ஆண்டர்பினர்ஸ்ன்றது இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த கேர அந்த அந்த கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே பிஸ்னஸ் மேன் தான் ட்ரூ ஆண்டர்பினர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐடியில இருந்து தான் ஓரளவுக்கு வராங்க மற்ற இடத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பிஸ்னஸ் மேன் அந்த பிஸ்னஸ் மேன் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் சம் டிபெண்டன்சி வித் த கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் தேவைப்படலாம் ஒரு அப்ரூவல் தேவைப்படும் இல்லை ஏதோ ஒரு பர்மிஷன் தேவைப்படும் இல்லைன்னா ஃபுல்லா ஒயிட்ல பண்ண மாட்டாங்க கொஞ்சம் பிளாக்ல பண்ணுவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா டிவியேஷன் பண்ணுவாங்க டெண்டர் எடுக்கணும் கவர்மெண்ட்ல ரோடு போடணும் அது அவங்களுக்கு பர்மனண்ட் பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு கனெக்ஷன் ஏதாவது ஒரு க டிபெண்டன்சி வித் த கவர்மெண்ட் இருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இதை நம்ம போய் பப்ளிக்காக சொன்னோம்னா இன்னைக்கு இந்த கவர்மெண்ட் இருக்கும் நாளைக்கு இன்னொரு கவர்மெண்ட் வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க சேஃபா வந்து நான் வெளி உலகத்துக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வேஷம் தான் வச்சுக்கோங்களா சொல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது பீப்புள் ஸ்டார்ட் திஸ் இஸ் ஓகே சுரேஷ் கேன் டூ இட் ஒய் கான் ஐ டூ இட் அப்படிங்கறது வந்து ஏதோ ஒரு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆரம்பம் தேவைப்படுது அந்த ஆரம்பத்தை வந்து ஆரம்பிச்ச விஷயத்துல நான் ஒரு ஆரம்ப புள்ளியா ஒரு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு விதத்துல மகிழ்ச்சி தான் வச்சுக்கோங்களேன் சோ ஐ டோன்ட் நோ எனக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்கு தமிழ் கம்யூனிட்டியில ஒரு ஆண்டர்பினர் வந்து பப்ளிக்கா இவ்வளோ ஒரு பொசிஷன் எடுத்தது எடுத்திருக்காங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சரியா தெரியல பட் மேபி ஐம் ப்ராப்ளி ஒன் ஆஃப் த டாப் ஃபைவ் சிக்ஸ் பீப்புள் நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன் நான் எடுக்கிறேன்னா நல்லது இது இன்ட்ரோ பண்ணுவா ஐ திங்க் இது வந்து முதல்ல எடுத்தது வந்து கலாநிதி மாறன் இஸ் ஓப்பன்லி கலாநிதி மாறன்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வேற ஏன்னா அவங்க நைன்டிஸ்ல இதை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல பட் ஆனா தே ஆர் ஆல்ரெடி அ பொலிட்டிக்கல் ஃபேமிலி ஐ டோன்ட் பிலாங் டு எனி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஆர் எனக்கு எந்த மெம்பர்ஷிப் கார்டும் இல்லை என்னோட ஃபேமிலி கனெக்ஷன்ஸ் வந்து பாலிடிக்ஸ்க்கும் எதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை பட் கலாநிதி மாறன் எடுக்கிறது ஆப்வியஸ் அவங்க தாத்தாவே வந்து கலைஞர் கருணாநிதி அவர் எடுக்கிறது வேற யார் தான் எடுக்கிறது நான் எடுக்கிறது வந்து வேற டிஃபரெண்ட் பட் ஆல்சோ நான் வந்து நிறைய பேர் என்ன டிஎம்கே சப்போர்ட்டர்னு நினைச்சுக்கிறாங்க பட் ஆக்சுவலி நான் வந்து என்னோட சப்போர்ட் இஸ் மோஸ்ட்லி ஃபார் ஐடியாலஜி மோஸ்ட்லி என்னன்னா சோசியல் இன்க்ளூஷன் தான் என்னுடைய ஃபண்டமெண்டல் அப்படின்னா என்னன்னா தமிழ்ல சொல்லுங்க சோசியல் இன்க்ளூஷன்னா இத தமிழ்ல சிம்பிளா சொன்னா சமூக நீதி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் சோசியல் இன்க்ளூஷன் ரிசல்ட்ஸ் இன் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு கோடி பேர் இருக்கும் இல்லைங்களா நான் நிறைய என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன் தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன் மாநிலம் நம்பர் டூ கூட கிடையாது நம்பர் ஒன் எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் எக்கானமி எடுத்துக்கோங்க எஜு
மகாராஷ்டிரா <laughs> and mm. gujarat and all these things so the southern states are doing really well ana adutha okay inga solla vandana yen tamil nadu number 1 la irukke abdin kettingana tamil nadu la vandu or 7 8 kodi makkal irukanga so ipo nalla yosichu paathinga north yen valarala abdin kettingana north la vandu in the mel tattu samugam solla kodiya elitist irukanga illaingala uyar jaathi makkalum panakarangalum ivunga dhaan elitist actually ivunga enna ivungalukku dhaan vandu ella privilege um kadaikudhu indha uyar jaathi makkalum பணக்காரங்களும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமூகத்துல ஒரு பத்து லட்சம் பேர் இருபது லட்சம் பேர் இருப்பாங்க இவர்கள் மட்டுமே மீண்டும் மீண்டும் பணக்காரர்களாவோ அவங்களுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்பும் அப்புறம் வந்து எஜுகேஷன்ல ப்ரிஃபரன்ஸும் அவங்களுக்கு கண்டினியூஸா கிடைச்சிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தான் ரிசர்வேஷன் மாதிரியான கொள்கைகள் மூலமா ஓகே ரிசர்வேஷன் ஜஸ்ட் கொள்கை தான் ஆனா அதனுடைய அடிப்படை என்னன்னா சோசியல் இன்க்ளூஷன் அண்ட் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் தான் பட் ரிசர்வேஷன் பேன் இண்டியா ஒரு விஷயம் தானே இப்பதானே வந்திருக்கு எவ்வளவு நாள் கழிச்சு வந்துச்சு நீங்க அந்த பண்டல் கமிஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்குள்ள எவ்வளவு பேரை எழுச்சி கொண்டாங்க எவ்வளவு நாம எப்ப இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவோம் நாம வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணது அவங்க கஷ்டப்பட்டு முதல்ல ஸ்டேட்ல வந்து இங்க வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நேஷனல் ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் வந்து பாயினியர் நம்மள பார்த்து அவங்க எல்லாம் காப்பிடி ஒவ்வொரு ஈவன் எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோ கூட நம்மள பார்த்து இப்ப காப்பிடிக்கிறாங்க கர்நாடக எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோ வாஸ் அ லிட்ரல் காப்பி ஆஃப் தமிழ்நாடு மேனிஃபெஸ்டோ மல்டிப்ளைட் பை சம் நம்பர் ஓகே நீ ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குற பெண்களுக்கு நான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் நீ கேஸ் சிலிண்டர் ஃப்ரீயா கொடுக்குறியா நான் ரெண்டு சிலிண்டர் கொடுக்குறேன் தமிழ்நாட்டுல ரெண்டு கட்சியுமே அதை பண்றாங்கல்ல ப்ராமினா இருக்கிற டிஎம்கே சரி ஏடிஎம்கே சரி ரெண்டு பேருமே அந்த டிவேட் பண்ணாம அந்த இதுக்கு என்ன சொல்ல வந்தனா தமிழ்நாட்டுல என்ன நடந்து சோசியல் இன்க்ளூஷன் சமூக நீதி என்னன்னா இந்த பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் பேர் மட்டும் திருப்பி திருப்பி அவங்களுக்கே அந்த ப்ரிவிலேஜஸ் கிடைக்கிறத விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு கோடி மூணு கோடி நாலு கோடி மக்களுக்கு எப்படி அந்த ப்ரிவிலேஜஸ் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அப்படிங்கறது தான் இப்ப ஒரு ஊர் எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஒரு எந்த ஊர்னா எடுத்துக்கோங்க பழசுலாம் மூணு மூணா பிரிஞ்சிருக்கும் ஊருன்னு ஒன்னு இருக்கும் அங்க வந்து மேல் ஜாதி இந்துக்கள் இருப்பாங்க அப்புறம் காலனி தனியா இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் அக்ரகாரம் இருக்கும் இப்படிதான் எல்லா ஊருமே இருந்திருக்கு நீங்க உங்களுக்கு நீங்க இன்னுமே சில இடத்துல அப்படிதான் இருக்கு சோ இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது சம இருபது பர்சன்ட் சதவீதம் மக்கள் தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்துல இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் மேலைக்கு மேல கொண்டு வராம எப்படி தமிழ் இருபது சதவீதம் இன் எயிட் எயிட் குரோர் பீப்புள்னா எவ்வளவு ஒரு லட்ச ஒரு கோடியே அறுபது லட்சம் பேர் இந்த ஒரு கோடி அறுபது லட்சம் பேர் மேல கொண்டு வராம நீங்க எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டை முன்னேற்ற முடியும் முன்னேற்ற முடியாது இல்லையா நான் வந்து அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவன் கிடையாது பட் இருந்தாலும் அதுதான் சோசியல் இன்க்ளூஷன் சொல்லு அந்த பார்வை இந்த சமூக பார்வை தான் சோசியல் இன்க்ளூஷன் இதை வந்து இந்த டிரவிடியன் ஐடியாலஜி எஸ்பெஷலி பெரியார்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதை அவர் அந்த கொள்கை எடுத்ததுனால ஐ லைக் தட் ஐடியாலஜி சோ அந்த ஐடியாலஜியில எந்த கட்சிகள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுதோ அந்த கட்சிகள் நான் சப்போர்ட் பண்றேன் இன்னைக்கு இருக்கிற கட்சிகள்ல டிஎம்கே அது நம்பர் ஒன்னா சப்போர்ட் பண்ணுது டி அதனால அதை சப்போர்ட் பண்றேன் இப்ப டிஎம்கே இல்லனா அதுக்கு அடுத்தது ஏடிஎம்கே சப்போர்ட் பண்ணுது அதை சப்போர்ட் பண்ணுவேன் சோ அந்த தரவரிசைப்படுத்துறோம் நம்ம வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஆக்சுவலா தமிழ்நாட்டுல என்னென்ன கட்சிகள் எல்லாம் இருக்குன்னு எடுத்து தரவரிசைப்படுத்தீங்கன்னா டிஎம்கே ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதை சப்போர்ட் பண்றேன் டிஎம்கே இல்லனா ஏடிஎம்கே இருந்தா ஏடிஎம்கே சப்போர்ட் பண்ணுவேன் சோ இட் இஸ் சப்போர்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஐடியாலஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாட் ரியலி பேஸ்ட் ஆன் சம் பொலிட்டிக்கல் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இந்த பார்வை வந்து எல்லா இளைஞர்களுக்கும் வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஃபேன் பேஸா யாரையும் சப்போர்ட் இப்ப எம்ஜிஆர் இருந்தது எல்லாமே ஃபேன் பேஸ்ட் சப்போர்ட் பர்சனாலிட்டி பேஸ்ட் சப்போர்ட் அண்ணாவுக்கு இருந்தது பர்சனாலிட்டி பேஸ்ட் சப்போர்ட் அவர் அழகாவும் கிடையாது அவருடைய செயல்களும் எண்ணங்களும் மிக அழகானவை ஸோ ஆனா அவருக்கு இருந்த ஃபேன் வந்து அவருக்கு ஃபேன் பேஸ்ட் சப்போர்ட்டே கிடையாது முழுக்க முழுக்க தத்துவார்த்தமான ஒரு சப்போர்ட் ஸோ இப்ப இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் அதே சமயத்துல ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஃபவுண்டர்ஸ் பிசினஸ் மேன் எல்லாம் இந்த அடிப்படையில மாறணும் அப்படிங்கறது தான் அதுக்கு ஒரு உதாரணமா நான் இருக்கணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் இதை வந்து ஒரு பொது வழியில பப்ளிக்கா 
ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் எல்லாமே க்ளீனாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் நத்திங் டு ஹைட் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் எதுவுமே அதான் அடுத்து வர ஆரம்பிச்சு இதுமாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வர அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் எதுவும் கிடையாது கவர்மெண்ட்ல டெண்டர் வாங்குறது கிடையாது கவர்மெண்ட்ல போய் நிற்கிறது கிடையாது எவ்ரிபடி நோஸ் ஐ ஐ ஹாவ் குட் இன்ஃபுளுன்ஸ் அந்த சர்டன் பாலிசிஸ் இந்த கவர்மெண்ட் பட் இது வரைக்கும் நான் ஒரு பைசா கூட கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் நின்னதே கிடையாது எனக்கு இது கொடுங்க எனக்கு இது ஃபேவர் பண்ணுங்க இந்த இது கேட்டதே கிடையாது ரெக்கமெண்டேஷன் கூட போக மாட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் என்ன வந்து கேட்டு இதை சொன்னால் நான் 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 எனக்கே நான் போகிறது இல்லை நான் யாருக்கும் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அதே சமயத்தில் ஐ ரன் அ பிஸ்னஸ் ஆஸ் கிளீன்லி ஆஸ் பாசிபிள் வி பே ஆல் த டாக்ஸஸ் எவ்ரி திங் பர்ஃபெக்ட்லி ஸோ தட் இஸ் நத்திங் சம்படி கேன் கம் அண்ட் பாயிண்ட் ஃபிங்கர் இட் எஸ் ஓகே ஆனால் அடுத்து வந்து அது இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இது ரொம்ப திருப்பி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறது ஒரு ஃபவுண்டர்ஸும் பிஸ்னஸ் மேனும் இந்த பாதையில் போகும் பொழுது யூ கெட் வாட் இஸ் கால்ட் எஸ் ஃப்ரீடம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா சுதந்திரம் தான் இல்லையா நம்ம நினச்சதை நம்மளால் செய்ய முடியணும் சொல்ல முடியணும் அப் அதை தடைப்படுத்துகிற எதையுமே நம்ம செய்யாமல் இருக்கிறது பெட்டர் இல்லைங்களா ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் தட் எக்ஸாம்பிள் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மற்றவங்களும் அது மாதிரி இருந்தாங்கன்னா தேல் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி டாக் அபவுட் இட் ஃப்ரீலி அண்ட் ஓப்பன்லி வித் அவுட் அவிங் டு வரி அபவுட் இட் பியாண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ ஆர் அ ஃபாதர் அண்ட் எவ்ரி டைம் ஐ சி யோர் சார் அவங்க வந்து உங்களை ரொம்ப லுக்அப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து என்னால் பார்க்க முடியுது ரைசிங் அ சைல்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒட்ஸ் யார் தாட்ஸ் ஏதாவது சில விஷயங்கள் ஏன்னா நிறைய நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க எப்பவுமே ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அப்பா பையன் ரிலேஷன் எனக்கு உங்க வீட்டுல எப்படின்னு தெரியல பட் ஜென்ரலா அது வந்து சைலண்டாவே இருந்துட்டு போயிடுற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா வி ஹாவ் அவர் ஓன் செட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் தான் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு டில் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் வந்து நானும் வந்து பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு ஐ நெவர் போக்கஸ்ட் அ லாட் ஆன் மை சன் பட் ஆனால் சமையர் மேஜிக்கலி ஒரு சிக்ஸ்டீன் அவங்க காலேஜ் போகிற சமயத்திலிருந்து வி ஸ்டார் சடன்லி பிகேம் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் லைக் வி சார்ட் ஆஃப் லைக் ஒர்க் டுகெதர் இன் மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயும் கூடவே நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லா இடத்துலையுமே வி டோன்ட் ட்ரீ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு அப்பா பணிய மாதிரி இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இப்போ பிஹேவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்ருக்கேன் ஐ ஹோப் தட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ ஃப்ரம் ஹிஸ் சைட் பட் இந்த இடத்துல விஷயம் சொல்ல நான் வந்து சில பேரண்டிங் ஃபிலாசபிஸ் மற்றும் என் கையில் ஒன்று இருந்துச்சு ஒரு ப்ராடான பேரண்டிங் ஃபிலாசபிஸ் மோஸ்ட்லி அது எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்றது பேஸ் பண்ணி கூட இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது ஒன்று வந்து படிப்பு வந்து பிரதானம் இல்லை அப்படிங்கிற அதாவது ஸ்கூல் படிப்பு அதாவது நாலேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அகடமிக் எஜுகேஷன் செகண்ட் ரேங்க் எடுக்குது ஸ்டாக் எடுத்து ஸ்டேட் ரேங்க் எடுக்கிறது ஐஐடியில் போய் வின் பண்ணுறது அதில் போய் இப்போ ஜே ஜேஇ எக்ஸாம் எழுதுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒருத்தவனை பெரியால் ஆக்காது அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு பயங்கரமான தெளிவா தெளிவு இருந்துச்சு ஏன்னா நானே அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் காலேஜுக்கு எதுவுமே போகல நான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் படிச்சேன் உங்களை பத்தி ஸ்டார்டிங்ல கேட்டப்ப இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம் நான் காலேஜுக்கு எதுவும் போகல ஆக்சுவலி மேபி நீ நீங்க அதை பத்தி பேசினா கூட பேசலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் படிச்சேன் அப்ப நான் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல நான் வந்ததுனால ஐ ஃபெல்ட் அகடமிக் எஜுகேஷன்ல நீ பெரியால் ஆகிறதுனால வராது அப்படிங்கிறது எங்க அப்பா வந்து ஓரளவுக்கு என்ன வந்து என்னன்னா ஸ்ட்ரீட் நாலேஜ் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க எங்க அப்பா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன பர்சனாலிட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா அப்பாவுமே ஆனா என்னன்னா எங்க அப்பாவோட பல பிரச்சனைகள்ல ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டேரக்டாவோ இன்டெரக்டோ வாழ்க்கையை வந்து நேரடியா எப்படி சந்திக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லா இப்போ சின்ன வயசுலேயே நான் எல்லா இடத்துக்கும் போ போகிறதுக்கு நான் வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு லைக் எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருந்துச்சு அது லீகல் லிட்டிகேஷன்லாம் வரும் பொழுது போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறது கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு வக்கீலை போய் பார்க்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசுல எந்த இளைஞர்களும் பண்றாங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா யாருமே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து குழந்தைங்க கையை பிடிச்சி சிக்னல் சிக்னல் கூட கிராஸ் பண்ண விடுறது இல்லை நம்ம கையை பிடிச்சிக்கிட்டே சிக்னல் கிராஸ் பண்றோம் ஏன்னா எங்கேயாவது அடிபட்டுருமோ அப்படிங்க அவ்வளோ ஒரு
விருப்பு வெறுப்பு பேஸ் பண்ணி அவன் படிப்பு அவன் சூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுல ஒரு தெளிவா இருந்தேன் இப்ப டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட் பண்ணும்போது என்ன படிக்கணும்னு சொன்னா அப்போ வந்து அவன் ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் கேட்டு வந்து நான் பயோடெக் படிக்க போறேன் அப்படின்னா சரி ஓகே பயோடெக் படி இன்று டுவெல்த் பயோடெக் எடுத்தேன் டுவெல்த் நான் எதுவும் பெருசாலாம் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணல அப்புறம் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போகும்போது என்ன படிக்க போறேன்னு நான் வந்து பிபிஏ படிக்க போறேன் எஸ்ஆர்எம்ல தான் படிப்பு படிக்க போறேன் ஏன்னா அங்கதான் கல்ச்சுரல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஓகே எஸ்ஆர்எம்ல போ பிபிஏ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அப்படியே வாங்கிட்டு வந்தோம் So, we we didn't say, we didn't say, go for the typical template, or doctor or engineering. I'm a computer science, I'm a company with a software, I'm a new 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 software, so hopefully it has worked out well because he became like a multi disciplinary person uh, so enakku vande avanukku 25 or 25 years agudhu 24 25 years la enak enna knowledge irundhuchu adha vida or 10 times adhigama avanukku irukke po actually enake bramipa irukum sila samayathile paathina indha maadhiri namakku illaye appdi solittu so i didn't have that na appo vande kadalur la indha lok exposure kedaiyadhu okay adha mukkiyama vishayam solla nenna anga varnu nenna anga ena or or kolandhaikku vande romba romba mukkiyam vande padippa vida exposure dhaan எக்ஸ்போஷர்னா பல விஷயங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் ஒரு ஒரு பேரண்டா நீங்க பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நல்ல பிசிக்ஸ்ல உள்ள மார்க் எடுத்தானா கெமிஸ்ட்ரில உள்ள மார்க் எடுத்தானு பாக்குறத விட பல விஷயங்கள்ல அவனுக்கு எக்ஸ்போஷர் அவனுக்கோ உங்க குழந்தைக்கோ பொண்ணா இருந்தா பொண்ணுக்கோ அது கொடுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது குடுத்துட்டீங்கனாலே மத்ததெல்லாம் அவங்க பின்னி உதறிடுவாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புறேன் என்னன்னா எப்பயுமே வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு என்னன்னா நம்ம ஜென்ரேஷன் மாதிரி அடுத்த ஜென்ரேஷன் இல்லை ரொம்ப வீணா போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காமன் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும் எங்க அப்பா எடுத்துட்டீங்கன்னா அவர் அவங்க அவங்க அப்பாவை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பார் அவங்க அப்பா என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா நாங்கள்லாம் இப்படி இருந்தோம் நீங்களாம் இப்படி இருக்கீங்க சொல்லிருப்பாரு எங்க அப்பா என்ன பார்த்து சொல்லுவாரு எங்க ஜென்ரேஷன்ல நாங்க இப்படி இருந்தோம் நீங்க இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு இப்ப என் ஜென்ரேஷன் நல்லா சொல்லுவாங்க அவங்க பசங்க எல்லாம் வந்து சரியா அவங்க அளவுக்கு பொறுப்பா இருந்தது இல்லைன்னு பட் ஆக்சுவலா அது டோட்டல் ஃபிளா இது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய மித் இது ஆக்சுவலா உலகத்திலேயே ஏன்னா அடுத்தடுத்து வர்ற ஜென்ரேஷன் எப்பயுமே ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனோட பெட்டர் ஜென்ரேஷனா தான் இருந்திருக்கு இட் இஸ் நெவர் பீன் பேட் ஆனா மாய என்னன்னா அடுத்த வர்ற ஜென்ரேஷன் வந்து இந்த கல்ச்சுரல் ஷாக் அப்படி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க பட் ஆனா கல்ச்சர்ன்றது எப்பயுமே மாறுறது கமல்ஹாசன் சொல்ற மாதிரி ஒரு வீடியோல சொல்ற மாதிரி கல்ச்சர்ங்கிறது நாலு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது போய் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றோம் வெங்காயம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஓவரா காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா சோ பட் இளைஞர்கள் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்க கண்டிப்பா நல்லா பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் பேர் ஒரு பத்து பர்சன்ட் பேர் வந்து அங்க அவங்க தண்ணி அடிச்சு தம் அடிச்சு சுத்திட்டு இருக்காங்கன்னா அதுவே மொத்த இளைஞர்களோட அடையாளமா மாத்திரத நிறுத்தணும் முதல்ல மீதி இருக்கிற எண்பது பெர்சன்ட் இளைஞர்கள் நல்லவங்களா தான் இருக்காங்க அவங்கதான் நமக்கு முன்னு மாதிரி முன்மாதிரியா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணுமே தவிர அந்த பிரிஞ்சு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம முன்மாதிரியா எடுத்து மொத்த இளைஞர்களையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்றதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நிறுத்தணும் இப்ப உங்களோடதுக்கே வர நீங்க வந்து ஸ்கூல் இப்போ எங்க காலேஜ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னீங்க நான் என்ன ஆச்சுன்னா நான் வந்து செவன்டீன் செவன்டீன் இயர்ஸ் அப்போ டுவெல்த் முடிச்சேன் அப்போ வந்து ஈவினிங் எங்கள் அப்பாவோட பிஸ்னஸ் இருந்துச்சு ரியல் எஸ்டேட் இருந்துச்சு அது பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஒரு கட்டாயம் இருந்துச்சு அப்போ வந்து கடலூரில் கடலூரில் நாங்கள் நிறைய நிலம் வாங்கி பிரித்து பிளாட் மாதிரி போட்டு சேல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது நிறைய லிட்டிகேஷன்ஸ்லாம் வந்துடும் திடீர்னு குடிச்ச போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் சரி எடுத்து கொஞ்சம் நிறைய பணம்லாம் மாட்டிடுச்சு அப்போ வந்து அப்பா சொன்னாங்க சரி ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ்ல இருக்கு பண்ண முடியுமான்ற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் வரும்போது சரி ஐ தாட் ஐ வில் டூ இட்னு அப்போ அதனால ஸ்கூலுக்கு போறது காலேஜுக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போயிடுச்சு ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ் ஈவினிங்ல வந்து ஒரு விளையாட்டா ஒரு டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட்ல போயிட்டு சேர்ந்தது சேர்ந்து டைப் அடி டைப் கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட்ல தான் யூ கேன் மீட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் மீட் பண்ற ஒரே இடம் அந்த காலத்துல வந்து டைப் ரைட்டிங் பிரைம் கோலர் அது அதான் ஒரே கோலர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற வேற ஆப்ஷன் எங்கும் கிடையாது ஏன்னா அப்ப பாய்ஸ் ஸ்கூல் தனியா இருக்கும் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் தனியா இருக்கும்
நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நைன்டி டூல புக்கு வாங்கி அதை கேக்குறேன் <laughs> இல்ல இன்னொரு ஒரு நாலு வீடியோ பாக்குறேன் இன்னொரு பிரச்சனை இந்த காலத்து பெரியவங்களோட குழந்தைங்க புக்கு படிக்கலன்னா அவங்களுக்கு அறிவு இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க நாலேஜ் இருக்கு அதனுடைய வடிவம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓலைச்சுவடியில இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு புக் வரைக்கும் வந்துருச்சு அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடியோ வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வீடியோ வந்துருச்சு எந்த ஃபார்மேட்ல வேணாலும் அந்த கண்டென்ட் எடுத்து கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் புக் படிச்சாதான் புத்திசாலி ஆகணும்னு அவசியம் இல்ல அப்படிங்கறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க <laughs> 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 அதிகமாக <laughs> 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 நடக்கிறது <laughs> பாலிடிக்ஸ் விஷயமா என்ன பேசுறாங்கன்னா ஒன்னு டாஸ்மாக் வச்சு கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க இன்னொன்னு வந்து மேபி கரப்ஷன் பத்தி பேசுறாங்க இது ரெண்டு டாபிக் தவிர நீங்க நீங்க மூணாவது ஒண்ணு வந்து இது நெப்போட்டிசம் அவசியம் <laughs> 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 கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 அபியூஸ் பண்ணாம சொல்லப்படுற எல்லா கிரிட்டிசிசம் இந்த சேனல் நீங்க அதை நம்பல இல்ல ஆல்வேஸ் பீ இல்ல அது சொல்ல அபியூஸ் ஆகாம நெகட்டிவா எது சொன்னா கூட நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் என்னோட Facebookல வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வரும் ஓகே நான் அபியூஸ் பண்ணாம நெகட்டிவா சொன்னாங்கனா ஐ will reply to the பார்லிமென்ட்ரியான ஒரு கிரிட்டிசிசம் பண்ணாங்கனா அன்பார்லிமென்ட்ரி வார்ட்ஸ் எல்லாம் எதுமே யூஸ் பண்ணாம திட்டாம கிட்டாம இல்ல சார் நீங்க சொன்னது தப்பு இது இப்படி இப்படினு சொன்னாங்கனா நான் திருப்பி ரிப்ளை பண்ணுவேன் நீங்க ரொம்ப வந்து அபியூசிவ் கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் சொன்னா நான் பிளாக் பண்ணி வேறேன் because it doesn't make sense mm-hmm. because you are not engaging in a Correct. dialogue yes so let's come back to the task mark mm. first let's go with data okay la yeah. task mark oda varumanam first pathinga kidathula or 30 35000 kodi tamil nadu task mark la run aadindrathu or bimbam id thavarana bimbam adha first odach eriyanu ena task mark oda varumanam 30 35000 kodi idu கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணாலும் பண்ணாட்டினாலும் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய பணம் ஏன்னா இது டாக்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய பணம் நீங்க கவர்மெண்டே இது ரன் பண்ணாம பிரைவேட்டுக்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா கூட இந்த பணம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் கோடிங்கிறது பெரும்பான்மையான பணம் டாஸ்மாக் ஆஸ் 
uh, entity is a loss making entity. In this 35,000 crores is comes primarily through tax money. Well, buying wine shop. Plus <laughs> <laughs> no, 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 so, if the government is the task mark, the task mark is the private tax. Uh, the tax is again. The government is not the same. The task mark is the entity of the loss making, and the tax is the task mark. I don't know what to do. 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 It's not, I am open to yeah, getting yeah. this idea. So, I am not going to support anybody. You know, like, since you know a lot of history also, yeah. the task mark is the RMC. It's not interesting. 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 It's not that's why I'm a jail. 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 I'm a Tasma uh, alcohol ban under the Madriana Mutaltano. I don't think it's possible. So black love on the easier. Lost Patrimilla, Gujarat Lebani ban ban. Black love would eat trickle. Gujarat or a black market economy of, ta, of mm. alcohol is equal to Tamil Nadu or a legal economy. At least Panama, Tamil Nadu government is okay. <laughs> the process of the money government. Money of government is the Anga and the Alla Kayana Adichet Vera. So, first one, the Umpurpatan Tiran Kodi, it's a very small Tamil Nadu or a budget on the Patina to the term. Expenditure budget. Income budget is expenditure budget. So, less than 10%, around 10% is what is comes from task market. First, then, you have to increase the tax on 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 the so, the task mark is a very big deal. So, that is the first thing we have to remove. And the task mark is a very negative issue. That is why we have to do this. 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 We have to the northeastern states are okay. 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 the same as the other states. The other states are the same as the other states. The other states are the same as the other states. So, the other states are the same as the other states. The other states are the same as the other states. The other states are the same as the other states. The other states are the same as the other states. The other states are the same as the other states. Okay. 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 That is why the task mark is a school packet, a coil packet, a church 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 packet, but there is a public nuisance in the country. We are talking about the public nuisance in the country. Now, if you go to the beer and go to the beer, you will go to the beer and go to the beer. That is responsible drinking. We are talking about the Kandamani. We are talking about the Kandamani. But we are talking about நீங்க வந்து alcoholism பாத்தீங்கன்னா the scandinavian countries norway denmark எங்கெல்லாம் alcoholism ரொம்ப அதிகமா தான் இருக்கு daily half bottle அடிக்கிற ஆளா இருக்காங்க ஆமா பட் என்னன்னா social media எடுத்து போட்டு அது ஒரு பிரதான பிரச்சனையா ஆக்குறது இல்ல ஓகே நாம என்ன பண்றோம் அப்படிን கேட்டிங்கன்னா நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் எடுத்து போய் social media ல 
வந்து எக்கானமியில் நம்பர் ஒன்ல இருக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நம்பர் ஒன்ல இருக்கு இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய மொத்த எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் டுவெண்ட்டி பர்சென்ட் நாம தான் பண்றோம் இந்தியாவில் நடக்கூடிய மொத்த ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சரிங் தேர்ட்டி பர்சென்ட் நாம தான் பண்றோம் இந்தியாவில் நமக்கு மொத்த லெதர்ல பிப்டி பர்சென்ட் நாம தான் பண்றோம் இப்படிங்கிற டேட்டாவில் நம்ம எடுத்து போடுறது இல்லை எவனா ஒருத்தன் தண்ணி அடிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு வைஃபை அடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோவை எடுத்து போட்டு அதை வச்சு ட்ரெண்ட் பண்றோம் சோ இதனால என்ன பிம்பம் நமக்கு என்ன ஏற்படுது இதுதான் ஏதோ பிரதான பிரச்சனை மாதிரி நம்ம மனசுல பிம்பம் இருக்கு இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இஸ்ரேல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஜேர்னலிசம்னு ஒண்ணு இருக்கு அவங்க எப்படி போடுவாங்கன்னா அவங்க பத்திரிகை எடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல என்ன பண்றாங்கன்னா பத்திரிகை எடுத்த உடனே இவன் இப்படி போயிட்டான் அப்படி வெட்டிட்டான் அது பண்ணிட்டான் இதுபா இதாயிடுச்சு எல்லா நெகட்டிவ் நியூஸஸ் எதுல சென்சேஷனலிசம் கிரியேட் பண்ணுமோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுறோம் நல்ல விஷயங்கள்லாம் எங்க ஊர்ல சின்னதா போட்டுறாங்க இஸ்ரேல்ல என்ன டிசைட் பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் செவன் பேஜஸ்க்கு வந்து இது ஒன்லி டாக் அபவுட் பாசிட்டிவ் ஸ்டெப் நெகட்டிவ் ஸ்டெப் எல்லாம் லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் பேஜஸ்ல போடுவாங்க சோ இது ஒரு ஒரு கான்சியஸ் ரெஸ்பான்சிவ் ஜேர்னலிசம் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாங்கிறது எல்லார் கையிலையும் இருக்கு மக்கள் கையில இருக்கு சோ மக்களும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் ஜேர்னலிசம் கையில எடுக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம எங்கேயும் அங்கு முன்னும் இங்கு முன்னும் நடக்கக்கூடிய கார்னர் கேசஸ் எடுத்து அதுதான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ப்ராப்ளம் மாதிரி நம்ம முன்னு முன்னு வைக்கிறதும் ஸ்டார்ட் குட் ஐடியா இதெல்லாம் நடக்கலன்னு நான் சொல்ல வரல கண்டிப்பா நடக்குது ஆனா அதுதான் பிரதானமா அப்படிங்கறது பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோ இப்ப தாஸ்மாக்க பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு டேட்டா பாயிண்டும் எடுத்தீங்கனாலும் தமிழ்நாடு இஸ் ஆக்சுவலி நாட் டூயிங் பேட் பட் தெர் ஆர் அதர் இஷ்யூஸ் அரவுண்ட் டாஸ்மாக் விச் வி நீட் டு ரெகுலேட் டாஸ்மாக் கே நாட் பி பேண்ட் ஆர் ஷுட் நாட் பி பேண்ட் பட் ஷுட் பி ரெகுலேட்டட் இதுல எனக்கு வந்து மாற்றுக்கிறது இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து அதை ரன் பண்றதுனால கவர்மெண்ட் ஆல்சோ ஃபார்ம்ஸ் அஸ் அ ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டின்றதுனால தெர் இஸ் அ கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நானே ஒரு கடையை நடத்திக்கிட்டு நானே அதை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டியும் என்கிட்டே இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னால் அதை ரெகுலேட் பண்ண முடியல ஏன்னா ரெண்டுமே இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி ஒரே கவர்மெண்ட்ல இந்த சைட்ல வந்து விற்கிறாங்க இந்த சைட்ல வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்றோம் அப்படின்றது இட் டசன்ட் ஒர்க் ஐ ஃபீல் கவர்மெண்ட் ஷுட் கெட் அவுட் ஆஃப் அஸ் அ செல்லர் அண்ட் மேக் இட் பிரைவேட் அண்ட் புட் இன் ரெகுலேஷன் என்னோட மாடல் எப்படின்னா இப்ப பெட்ரோல் பங்க் எப்படி இருக்குன்னா கவர்மெண்ட் டசன் செல் there are some five six entities that are selling and government fixes nee evlo profit vekkalam abdingiradha modar kondu determine pandranga or liter neenga petrol vaangna adha strict ah follow strict ah follow pandranga and tharam adichi check pandranga appo government is playing that regulatory role and it is privatized it appo and the private ku evlo nee vekkalam evlo profit vekkalam abdinum bolude adha correct ah fix pannitaanga appo adha enforce um panna mudiyadhu actually beautiful is it idha vandu maybe government la edha paathu na already or or actually very good or proposal ready pannitirukom government ku submit pandrathukku idha idhu indha mari or model vandu it's called tasmak transformation abindrathu and the project oda peru okay dream tamil nadu moolima we are building that project called tasmak transformation so idhula vandu idhu or proposal idhu or core idea nu vechukom so that ang and and edatha maintain pandratha irukatum ellame vandu and private போயிட்டு <laughs> 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 போயிருந்தோம்னாலும் <laughs> 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிளனினஸ் நியூசன்ஸ் அப்புறம் வந்து அது அது ஒரு ஒரு பார்வையை வேற மாதிரி மாத்திடலாம் ஆக்சுவலா அப்புறம் ரெகுலேட் பண்ணலாம் இவ்வளவு இவ்வளவுதான் விற்கலாம் இவ்வளவுதான் விற்க கூடாது இதுக்குண்டான அதுல நடக்கக்கூடிய கமிஷன் அதுல நடக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறது இதுல <laughs> 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 
அல்கஹால்ல வந்து நம்ம ஒரு லாஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்குமோ டாப் டென்ல நம்ம லாஸ்ட்ல இருக்குமோ அதே மாதிரி கரப்ஷன்லயும் நம்ம டாப் டென்ல கீழே இருக்கும் ஆக்சுவலா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா நான் ஒரு ஐ ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை ரீசெண்டா மீட் பண்ணேன் அவங்க வந்து பேசிட்டு இருக்கப்போ நானும் இதை சொன்னேன் நிறைய தமிழ்நாடு இந்த இடத்துல இருக்குது இந்தியா லெவல்ல அப்படின்னு பேசுறப்ப அவங்க சொன்னது மதம் தமிழ்நாடு ஆல்ரெடி இங்க வந்துட்டோம் இதை தாண்டி நம்ம வந்து பக்கத்து பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ற கூட நம்ம சிங்கப்பூரா எப்படி மாறுறது நம்ம ஜப்பானா எப்படி மாறுறது அப்படிதான் இருக்கும் ரீசெண்டா பார்த்தேன் தமிழ்நாட்டுடைய டாக்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவை விட சாரி சிங்கப்பூரை விட மலேசியாவை விட யூகேவை விட யூஎஸ் விட ஜெர்மனியை விட அதிகம் அப்படியானா மீடியால போட்டேன் ஓகே என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு அகெயின் கரப்ஷன்ல தமிழ்நாடு இஸ் நாட் லீடிங் ஸ்டேட் வி ஆர் அகெயின் டாப் டென்ல நம்ம பாட்டம்ல இருக்கும் பட் கரப்ஷன் இஸ் அ ரியல் இஷ்யூ பட் இட் இஸ் நாட் அ பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ அதுதான் என்னுடைய மெயின் எப்படி ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரிஃபார்ம் வந்தா தானே இது மாறும் இது வந்து சோசியல் இஷ்யூவா நான் பாக்குறேன் ஓகே பட் அந்த லெட்மி லெட்மி ஓகே சி எப்ப இப்போ ஏன் இது சோசியல் இஷ்யூ சொல்றேன்னா இப்போ யூஎஸ்ல போங்க அமெரிக்கால போனீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் வந்து ஒரு எழுபது எண்பதுல இருந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் இருக்காங்க அந்த மிடில் கிளாஸ் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா அமெரிக்காலையும் கரப்ஷன் இருக்கு ஆனா எங்கன்னா மே ரொம்ப மேல் வட்டத்துல இருக்கு லாபிங் ஓபனாவே சொல்லிட்டு பண்ணிடுறாங்களே அது லாபிங் வேற ஒரு நார்மலான ஒரு மிடில் கிளாஸுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது அது ஏன்னா அவனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் சொல்லக்கூடிய பர் கேபிட்டா இன்கம் தனிநபர் வருமானம் அதிகமா இருக்கும் பட்சத்தில் இப்ப நீங்களே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கே வந்து சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத சமயத்துல இப்ப நீங்க ஒரு மூணு ஒரு நாள் ஒரு நாலு நாள் ஒருத்தனை வந்து பட்னி போட்டுருங்க சாப்பாடே கொடுக்காதீங்க ஓகேங்களா அவனுக்கு கொண்டு போய் ஒரு கலை பொட்டிக்கடல் கை கை கையில காசு கீசு இல்லாம அவனுக்கு ஒரு பொட்டி கடல் நின்னீங்கன்னா பாக்குற பண்ண புடுங்கி தின்றுவான் அது வந்து திருட்டு தான் ஏன்னா பிகாஸ் இஸ் டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் இல்லீகல் விஷயம் கூட பண்ணி எப்படியாவது வந்து அவனை சர்வைவல் கொண்டு போய்க்கிறான் சோ நீங்க ஒருத்து அப்ப இது எதுக்கு இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வந்தேன்னா ஒரு தனி மனித வாழ்க்கையை நீங்க மேல்பட மேல்பட சிலதெல்லாம் பண்ணா நமக்கு வந்து அசிங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு மக்கள் தள்ளப்படுவாங்க ஏன்னா சமூகத்துல இருந்து தான் பாலிட்டிஷனும் வரா இப்ப ஒருத்தர் நீங்க ஒரு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல போயிட்டு ஏதோ ஒன்று வாங்க ட்ரை பண்றீங்க அவங்க ஏதோ காசு கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க யாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அவங்க என்ன பார்ட்டி ஆளா அவங்களும் நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண மனுஷன் தானே அதே காலனியில உங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்லயோ நாலாவது வீட்லயோ அஞ்சாவது வீட்லயோ அவங்களும் வாழ்றாங்க அவங்களும் அதே பார்ட்டி போயிட்டு அவங்களும் அந்த அந்த காசை கேட்கறாங்க சோ நம்பர்ல ஒருத்தவங்க தான் அந்த காசை கேக்குறாங்க ஆனா அவங்க கிட்ட போய் ஏன் கேக்குறீங்க நீங்க அப்படிን கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க அப்படிን சொல்றாங்க அதுல 90% உண்மை இருக்காது ஆனா அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த मिनिस्टरக்கு இவ்ளோ போகுது இவங்களுக்கு இவ்ளோ சொல்லுவாங்க அப்படிን சொல்லுவாங்க ஆனா அதுல வந்து பெரும்பாலும் அது அதுல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு அதுல ஆக்சுவலா அதாவது இப்போ நீங்க வந்து ஒரு காலேஜ்ல வந்து அட்மிஷன் வாங்குறது என்னோட ஹோல் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் क्वेश्चन என்னன்னா கரப்ஷன் இங்க ஒரு ப்ராப்ளம்னு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்படுது இது இருக்குங்கறதுல சந்தேகமே கிடையாது அது நீங்க ஒரு மேஜர் இஷ்யூவா பார்க்கலையா இல்ல அது பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி அது ஒரு மேஜர் இஷ்யூ இல்லைன்னு தான் என்னோட வியூவா இருக்கு ஏ அப்படினு சொல்ல வரேனா இப்போ தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க கரப்ஷன் அப்படினு நம்ம சொல்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு நம்ம டாப்ல இருந்து ஒரு பாட்டம்ல இருந்தா கூட கரப்ஷன் இஸ் a problem அப்படினு சொல்லுவோம் ஆனா இதையும் இதை வச்சு நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> 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 எல்லாருடைய வாழ்க்கை தரத்தை நீங்க முன்னேற்றணும் எல்லாரையும் ஓரளவுக்கு ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருந்து அர்பனைஸ் பண்ணணும் அது ஓரளவுக்கு ரூரலையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் அது மூலியமா ஓகேங்களா 
ஸோ நீங்கள் அர்பனைஸ் அர்பன் உள்ளே வரும்பொழுது நகரம் நோக்கி வரும்போது அந்த காஸ்ட் ஓரளவுக்கு காலி ஆகிடுது அதே சமயத்தில் பர் கேபிட்டா இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இப்போ தமிழோட பர் கேபிட்டா இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை லட்சம் ரூபா ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை லட்சம் ரூபா வரைக்கும் இருக்குது அது மாற்றி எப்படி கணக்கிடுறாங்கன்ற போது அப்பப்போ மாற்றி மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டரை லட்சம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம போக வேண்டிய திசை எங்கன்னா ஏழரை லட்சம் ரூபா கிட்ட கொண்டு போகணும் அதாவது ஒரு ஃபேமிலியில் வருஷத்துக்கு ஏழரை லட்சம் ரூபா அவங்களுக்கு வேணும் ஏழரை லட்சம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் ரூபா மாதத்துக்கு ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலையும் வேணும் நாலு பேர் கொண்ட குடும்பத்துக்கு ஒரு அறுபது அறுபதாயிரம் ரூபாய் மாசத்துக்கு எல்லாருக்கும் மினிமம் வேணும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் நம்ம கொண்டு போக கொண்டு போயிட்டோம்னா நிக்கிறாங்க <laughs> 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 அந்த நிக்கிறதுக்கு ஒரு நிழல் கூட வச்சிருப்பாங்க ஒரு நாள் உள்ள போய் பார்த்து இப்படி இருக்குதான் அவங்க ஹோஸ் பைப்ல வந்து ஒரு பழைய வாட்டர் கேன்ல தண்ணி ஃபில் பண்ணி அதுல இருந்து குடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு அங்க நிறைய இடத்துல நிழல் கூடையே இல்ல அப்புறம் நம்ம அந்த புகையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிராபிக்கோட அந்த ஏர் கண்டிஷன் ரொம்ப ஒர்ஸ்டா இருக்கும் அதுல நின்னுட்டு டிராபிக் எடுக்கிறாங்க ஹெல்த் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர மோசம் சோ நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் நமக்கு எந்த கவலையும் இல்ல சோ அவங்களோட வாழ்க்கை தரத்தை நாங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு கூட இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஏன் லஞ்சம் வாங்க போறாங்க கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க சோ அடிப்படையான இந்த கேஸ்டுக்கா இருந்தாலும் சரி கரப்ஷனுக்கா இருந்தாலும் சரி ஈவன் டாஸ்மாக்கா இருந்தா கூட இப்ப என்ன சொல்றாங்க டாஸ்மாக் கூட பணக்காரங்களுக்கு பிடிக்கிறத பத்தி எனக்கு கவலை இல்லைங்க ஏழைகள்லாம் குடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அப்ப எல்லாமே பணக்காரன் ஆகிடுங்க சோ இந்த இந்த மூணு விஷயம் வாழ்க்கை தரத்தான் இந்த மூணு விஷயமே ஒரு மாதிரி இன்டர்லிங்க்டு தான் அந்த இன்டர்லிங்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருடைய வாழ்க்கை தரத்தையும் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவன் அவன் விஷயத்த பண்ணுங்கி போறான் நீங்க ஏன் அதுல போய் தலையிடுறீங்க அப்படிங்கறதான் என்னுடைய வியூவா இருக்கு நான் மூணாவது கிரிட்டிசிசம் நம்ம நெப்போட்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னோம் அது ஒரு பெரிய கிரிட்டிசிசமா நம்ம ஊர்ல வைக்கப்படுது இல்ல இதுலன்னு இல்ல நீங்க சினிமா பொலிட்டிக்ஸ் எது நீங்க பாத்தீங்கனாலும் நெப்போட்டிசம் வந்து ஒரு பெரிய கிரிட்டிசம் பிஸ்னஸ்ல இருக்கிறது வேற அது வந்து சொத்து பட் இது வந்து ஒரு பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கிறப்போ பப்ளிக்கோட இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கிறப்போ அந்த நெப்போட்டிசம் வந்து நம்ம ஊர் மேல வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய கிரிட்டிசிசம் அதை எப்படி பாக்குறீங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்கிற மாதிரி சொல்றீங்க எல்லா இடத்துக்கும் இப்ப ஜார்ஜ் புஷ் இருக்காரு அவரோட பையன் வரலையா புஷ்ஷோட பையன் தான் ஆனா அங்க ஒரு ஒவ்வொரு வர முடியும்னா ஏன் இங்கேயும் ஒரு அண்ணா வர முடியும் எத்தனை வருஷம் வச்சு கலைஞர் வந்து வர முடிஞ்சிச்சு அதான் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இப்ப என்ன சொல்ல வரேன் இந்தியாவிலயாவது ஒரு இந்திரா காந்தி இருக்காங்க அமெரிக்காவில ஒரு லேடி பிரசிடென்ட் கூட இந்த நிகழ்வு இல்ல ஆமா இல்ல இல்லையா ஆனா ஆனா அவங்க வந்து ஒரு பிளாக் வந்து பிரசிடென்ட் ஆகுற அளவுக்கு அவங்க இன்க்ளூஷன் பண்ணிட்டாங்க நம்ம இன்னும் எத்தனை ஒரு ட்ரைபோ நம்ம ஊர்ல வந்து ஒபாமா வந்து கமலா ஹாரிஸ் இஸ் பிகமிங் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆங்க இப்போ இப்போ வந்து திங்க ராமசுவாமி அப்படிங்கிற ஒருத்தங்க வந்து ஃப்ரண்ட் ரன்னர் ஃபார் பிகமிங் பிரசிடென்ட் தேர் Yeah, I know. There are some examples. But ஆனா என்னன்னா அது வந்து இட் டேக்கன் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி for uh, for america which is four three to four times more in terms three times, three yeah. times more than india yeah adula vandu pathina ipo nam tamil nadu la pathina we have done it in 40 years le anna madri or thoru kalanjar mari or thoru kalanjar la pathina migavum thaalta patta samuhathil irundhu vandavaru okay la nepotism is a global problem nepotism is a global problem it exists in all the places business la irukku ஆனா இங்க என்ன நான் கேக்குறேன்னு உங்களுக்கு நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பிரச்சனை நெப்போட்டிசம்ல என்னன்னா இல்ல நான் எனக்கு நீங்க பாலிடிக்ஸ் பத்தி சொல்ல வரீங்க நான் என்ன கேட்க வரேன்னா எல்லா ஸ்டேட்டும் எடுத்துக்கோங்க எல்லா பார்ட்டியும் எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு பார்ட்டியில நெப்போட்டிசம் இல்லாத பார்ட்டி இதுன்னு எனக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல கண்டிப்பா இருக்காதுன்னா என்டிஆர் இருந்தாரு அப்புறம் சந்திரபாபு நாயுடு அது நெப்போட்டிசம் இல்லையா நெப்போட்டிசம் தான் இப்போ இப்ப இப்ப இருக்கிற சீஃப் மினிஸ்டர் அதாவதுக்கும் அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட கான்செப்டா இல்லைன்னா 
அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்குள்ளார் இருக்கிறவங்க அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும் ரெண்டு விஷயத்த நம்ம அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று மக்கள் வந்து பார்ட்டியோட ஐடியாலஜிக்கு ஓட்டு போடுறாங்க ரெண்டு விஷயம் இருக்கு மக்கள் வந்து பார்ட்டியோட ஐடியாலஜிக்கு ஓட்டு போடுறாங்க இன்னொன்னு பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அந்த பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் தான் பார்ட்டியோட தலைமையை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்ப நீங்க இப்ப நான் வந்து எந்த பார்ட்டிலயும் மெம்பர் இல்ல இப்ப எனக்கு வந்து இப்ப ஒரு பார்ட்டியில இருக்க இந்த தலைமையோட இது பிடிக்கலன்னா நான் அந்த பார்ட்டியோட வெளியில போறதுதான் என்னுடைய முடிவா இருக்க முடியும் இல்லையா அது வந்து அந்த பார்ட்டி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு கொள்கை ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட விஷயமா கூட நான் பாக்குறேன் ஏன்னா மக்கள் வந்து ஓட்டு போடுறது பார்ட்டிக்கு ஆனா பார்ட்டியோட தலைமையை தேர்ந்தெடுக்கிறது பார்ட்டியில இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் அந்த மெம்பர்ஸ் தான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பார்ட்டி வந்து சப்போஸ் எந்த பார்ட்டியா இருந்தாலும் அவங்க வந்து வெளியாளுங்களாது இவங்களோட பையன் இவங்களோட பையன் தான் நமக்கு ஆப்ஷன்ஸே கொடுக்கப்படுது அப்படி நமக்கு பிடிக்கல நம்ம இன்னும் பார்ட்டி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு பிடிக்கலன்னா நம்மளுடைய ஆப்ஷன் என்னன்னா நம்ம இன்னொரு பார்ட்டி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் விவேக்ரமசாமி அவர் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இமிகிரண்ட் இன்ஸ் அவர் வந்து பிரசிடென்ட் ரன் ஆயிட்டு இருக்காரு பேரக் ஒபாமா வந்து மெயின்லாண்ட் அமெரிக்கால பிறகு அவர் பிரசிடென்ட் ஆக முடியுது கமலா ஹாரிஸ் வந்து இங்க இருந்து போறவங்க அவங்க அகேன் அங்க இந்த அளவுக்கு அவங்க ஒரு ஓப்பனா இவங்க வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான லீடரா இருப்பாங்கன்னா அவங்க வரதுக்கான அந்த பாத்வே இருக்குல்ல அது நம்ம ஊர்ல வந்தா நல்லா இருக்குங்கிறது என்னோட ஒரு தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் வேற எந்த மாநிலத்துல வருதோ இல்லையோ கண்டிப்பா தமிழ்நாட்டுல வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் இருக்கிறதுலே ப்ரோக்ரெசிவ் பொலிட்டிக்கல் தாட் ப்ராசஸ் உள்ள மக்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த மாநிலத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட தமிழ்நாட்டு மக்கள் இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் கிளாரிட்டி வேற எந்த திருப்பதிக்கு போயிட்டு ஒட்டடிப்பான் இந்த பக்கம் பெரியார் பர்த்டேக்கு போட்டோ போடுவான் ரெண்டுமே நடக்கும் இங்க அதே ஆள் அதே ஆள் வந்து வந்து திருப்பதியில போயிட்டு மொட்டடிச்சுட்டு வருவான் ஈவினிங் வந்து பெரியார் பர்த்டேக்கு போட்டோ போடும் சோசியல் மீடியால நம்ம இவ்வளவு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பேசிட்டு இங்கதான் இருக்கிறது அதிகமான கோயில்கள் இருக்குது இந்தியாலேயே ரெண்டுலயுமே இருக்கிற ரேஷனாலிட்டி நம்ம தமிழ்நாட்டுல நிறைய கோயிலும் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல நிறைய பெரியார் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு நேர் ஏத்தாப்பிலே ஒரு பெரியார் சிலை இருக்கு இல்லீங்களா சோ ரெண்டுமே வி ஆர் ஏபிள் டு கோல் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு வி டோன்ட் ஹவ் டு ஃபைட் தீஸ் ஆர் டூ டிஃபரண்ட் ஐடியாலஜி இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் எப்படி இந்தியாவே வந்து ஒரு மேஜிக்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் நம்ம கண்ட்ரீல வந்து அந்த எல்லாமே இருக்கும் நம்ம ஊர்ல வந்து ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அதே மாதிரி தமிழ்நாடுமே வந்து இண்டிவிஜுவலா பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்சர்வேஷன் கரெக்ட் தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அண்ட் ரேஷனாலிட்டி கோ லிவிங் இன் ஒன் கோ லிவ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து அப்படிதான் இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலா வள்ளலார் நீங்க எடுத்துக்கோங்க நம்மளுடைய சங்கம் லிட்ரேச்சர் எடுத்துக்கோங்க திருவள்ளுவர் எடுத்துக்கோங்க ஏன் நான் திருவள்ளுவர் ஆஃபீஸ்ல வச்சிருக்கேன்னா திருவள்ளுவர் மாதிரியான ஒரு போயட் வந்து உலகத்துல எங்கேயுமே இல்லை ரெண்டே வரியில நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் இந்த விஷயத்த இந்த காரணத்தினால இவன் கரெக்டா செஞ்சு முடிப்பான்றத ஆராய்ச்சி பண்ணி முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவன்கிட்ட விட்டுட்டு நீ வேலையை வேற வேலையை பாருடா அப்படிங்கிறாரு பியூட்டிஃபுல் டெலிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டம் இருக்குது அப்போ என்ன நடந்துச்சு எழுதிருக்காங்க ஒரு கல்வெட்டு ஆராய்ச்சி பத்மாவதின்னு அவங்க வந்து இந்த கல்வெட்டு ஆராய்ச்சி பண்றவங்க இல்ல சிறப்பான ஒரு ஓகே ஒரு பர்சன் அவங்க வந்து கலப்பிரர்கள் காலம் ஒரு தனி புக் எழுதியிருக்காங்க எனக்கு அந்த அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து சமணம் அவ்வளவு இருந்தது ஜெயினிசம் புத்திசம் இங்க எல்லாமே வந்து இருந்திருக்குது நம்ம வந்து நிறைய பேர் ஹிஸ்டரின்னு பாக்குறப்ப ராஜராஜ சோழன் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு குளோரியஸான ஒரு அக்செப்டன்ஸ் பாஸ்ட் வந்து ரொம்ப 
ராஜராஜ சோழன் வந்து ஒரு பீக் எடுத்தாலும் அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய இருந்திருக்கு இது வந்து திஸ் பீக் இஸ் சோ ஹியூஜ் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிடுறோம் தமிழ்நாடு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜும் ஒரு ஒரு ஹிஸ்டரியும் உள்ள இப்ப தமிழில அதுதான் நம்ம ஏன் வந்து நம்மளை தோண்ட விட மாட்டேங்கிறாங்க அந்த இந்தியன் நினைக்கூடிய <laughs> 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 மனுஷனா <laughs> கோயில் தர்மகத்தாவா அதுவா இப்படி இப்படி இருந்து விளையாட்டு பிள்ளையா நிறைய ஒரு மைனரா அவர் பண்ணாத விஷயங்கள்லாம் இல்ல பட் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ஜேர்னி இருக்குல்ல அந்த கடைசி காலம் வரைக்கும் வந்து ஒரு சமூக புரட்சிக்காக ஒரு சோசியல் இன்க்ளூஷனுக்காக ஒரு சோசியல் ஜஸ்டிஸ்க்காக வந்து ஒரு தனி மனிதனா ஒரு சமூகத்தையே மாத்த முடியும் அப்படிங்கறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணதுல மிகப்பெரிய ஒருஸ்ட்ரேட்டர் <laughs> 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 not the individual uh, instrument players ipo or illa raja ar karanam vechukonga avaru vandu or instrument vaasikka maatar veru kai asaikiradhu dhaan illaingala ana idu pannarna inga indha pakkam vandu piano vaasipanga andha pakkam thangala individual talents irupanga avanga onna seikiradhu dhaan and and ellathiyum onna seindhu or symphony uruvaakiradhu dhaan or entrepreneurs ஆனா அப்புறம் வந்து இந்த ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ரீசெண்டா நீங்க ப்ரொபோஸ் பண்ணி நம்ம கவர்மெண்ட்டும் வந்து அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டோட என்னுடைய பற்று பாசம் எல்லாமே வந்து தமிழ் மொழிய தாண்டி தமிழ் மண்ணு மேலதான் ஆக்சுவலா தமிழ்நாட்டை எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வளர்ந்த ஆல்ரெடி நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளார ஒரு வளர்ந்த நாட தமிழ் மாநிலமா இருக்கும் அதை வந்து உலக தரத்துல எப்படி கொண்டு போறது அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து ரெண்டு மெஷர் இருக்கு ஒண்ணுதான் வந்து இந்த ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி இன்னொன்னு அது பெரும்பாலும் பேசப்படுறது இல்ல டென் தௌசண்ட் டாலர் பர் கேபிட்டா இன்கம் டென் தௌசண்ட் டாலர்னா அதான் அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு எயிட் லேக்ஸ் தனிநபர் குடும்ப வருமானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏழு லட்சத்துல இருந்து எட்டு லட்சம் ரூபாய் கொண்டு போறது இது ரெண்டும் லிங்க்டு இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து நேரத்தை சொல்லிருப்பேன் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி பண்றோமோ இல்லையோ ஆனா இந்த டென் தௌசண்ட் டாலர் பர் கேபிட்டா இன்கம் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்க்ளூசிவா இப்ப ஏன் வந்து நான் இந்த டிரெவிடின் ஐடியாலஜி பத்தி பேசுனா அது ஆல்வேஸ் அபவுட் இன்க்ளூசிவ்னஸ் ஸோ இன்க்ளூசிவா இந்த வளர்ச்சி எஸ்பெஷலி பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து அனைவருக்குமான வளர்ச்சி எல்லா ஃபேமிலிஸ்க்கும் அந்த டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் மினிமம் பர் கேபிட்டா இன்கம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய குறிக்கோள் ஆக்சுவலா அதுதான் அந்த ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் விஷனோடைய சாராம்சம் 
இதை பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அடுத்த கட்டமா கவர்மெண்ட் என்னவோ பண்றாங்க பட் அடுத்த கட்டமா நம்ம சைட்ல இருந்து நம்ம என்ன ட்ரை பண்றோம்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் சாரி மாவட்டத்துக்கும் ஒரு மினி கனவு மாதிரி எழுதுறோம் கனவுன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆயிரம் மணி நேரம் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு மாநில ஒரு மாவட்டத்தை பத்தி எழுதுறோம் கிட்டத்தட்ட நூறு எடிஷன் எழுதிட்டோம் நூறு பதிப்பு எழுதிட்டோம் இருபத்தி ரெண்டு மாவட்டங்கள் கவர் பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலா அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வளங்களை மிகப்பெரிய வாய்ப்புகளா மாத்துறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய குறிக்கோள் அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு சிட்டி மாத்திரம் பெரிய சிட்டியா இல்லாம ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் வந்து ஒரு வளர்ந்த டிஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும் அப்பதான் வந்து எல்லாருக்குமான வளர்ச்சியா வந்து அது போய் சேருமே தவிர அதை வந்து வெறும்னு ஒரு அர்பன் சென்டர் சென்னையில் இருக்கவங்க எல்லாம் பெரிய ஆள் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்கிடக் கூடாது அப்படிங்கறதுல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்து இருக்கு அது வந்து ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கும் அது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து இது மொத்த மொத்தமா எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கும் சம்பந்தப்படாத ஒரு விஷயமா தமிழ்நாடு தமிழர்கள் தமிழ் மண்ணை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு யார் யாரெல்லாம் அதுக்கு வந்து அந்த ப்ரோ இருக்காங்களோ அவங்களோட சேர்ந்து எல்லாம் என்ன ஒர்க் பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் அவங்க ஐடியாலஜிக்கலாம் வேற என்ன கூட டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் ஐ டோன்ட் ரியலி கேர் பட் த கோர் அலைன்மெண்ட் இஸ் வி நீட் டு டேக் தமிழ்நாடு டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் இஃப் யூ ஆர் தேர் ஐ வில் பி வில்லிங் டு ஒர்க் வித் யூ ஃபார் சூப்பர் நீங்க இவ்வளவு ரேஷனலா பொலிட்டிக்கலா ஒரு சைட் யூ ஹாவ் அன் ஐடியாலஜி அதெல்லாம் இருக்குதா கேக்குறேன் பாலிடிக்ஸ் குள்ள வந்துருவீங்களானா எனக்குறேன் <laughs> 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 i'm continuing to be um, uh, voicing my ideas and uh, views open up publica inna enna nenikiren edhu thavaru nenikiren na sir samayathil thappa solittena adu thirithikiradhu illa na nare time na social media la sari kuda ketirukken po idu na thappa potten appdi solittu i think idu innaiki yosichen indha maadhiri onnu panna na ungalku indha discussion eppadi irukku na neenga ipo or experience panirkeenga la if you can request someone else to take the hot seat நீங்க வந்து யாரை சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க சொசைட்டில யாரானாலும் இருக்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு நீங்க யாரையாவது நாமினேட் பண்ணலாம்னா யார சொல்லுவீங்க அவங்க அவங்கள போய் कांटेक्ट பண்ணுவாங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் போ கேளுங்க உதயநிதி யா ஐ திங்க் இன் ஃபேக்ட் ஐ வுட் ஈவன் ரெக்கமெண்ட் ராகுல் காந்தி ஓகே ஃபார் மீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் லீடர்ஸ் இன் தி லாஸ்ட் 4 5 இயர்ஸ் see there a lot of criticism again rahul gandhi but i actually started liking him in the last 4 5 years he has been doing a really wonderful job now we tend the entrepreneur so living nanachcha appo kuda ninga okay no actually illa 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 camera enna problem na avanga la panatha nokki mathrame poravanga la irukanga see na ennude circle la vande sociala sociala responsible ah adhe samayathila successful ah irukkudi entrepreneur ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க அதாவது சோசியலா ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்காங்க பட் ஆனா அவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் ரெண்டுமே இருக்கணும் இல்லையா சக்சஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கணும் அதே சமயத்துல சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிளாவும் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு அதே சமயத்துல வில்லிங் டு டாக் அபவுட் இட் பப்ளிக்லி இந்த காம்பினேஷன்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க உதயனா ராகுல் ஜி ரெண்டு பேரும்